வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் நான்கு சதவீதம் உயர்வு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்தும் முக்கிய ஆலோசனை இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான விமான சேவையை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை ரத்து செய்ய முடிவு ரயில்வே துறையில் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை திரட்ட இலக்கு மாட்டு இறைச்சி மற்றும் மீன்கள் ஏற்றுமதிக்கு தடையில்லை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர்கள் தகவல் வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் பதினோரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் விலங்குகள் உலாவிட உலகம் அமைக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஈராக் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து நடத்தும் தாக்குதலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் அமெரிக்காவிற்கு ஈரான் எச்சரிக்கை ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஒத்திவைப்பு கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவற்றை நான்கு சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் தில்லியில் இன்று மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அகவிலைப்படி உயர்வு அகவிலை நிவாரணம் எஸ் வங்கியை மறுசீரமைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் ஏழாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெற்றுவரும் ஓய்வூதிய தொகை ஆகியவற்றில் பதினேழு சதவீதமாக இருந்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை இருபத்தி ஒரு சதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் महंगाई भत्ता एक जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ेगा फोर परसेंट डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2020 टू 48 एट लैख एम्प्लॉज एंड सिक्सटी फाइव लैख पेंशनर्स एक करोड़ तेरह लाख फैमिलीज को इसका फायदा होता है எஸ் வங்கி விவகாரம் பற்றி குறிப்பிட்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ரிசர்வ் வங்கி அளித்துள்ள பரிந்துரையின் அடிப்படையில் எஸ் வங்கியை மறுசீரமைக்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் and also keeps at its core keeping a stable financial environment banking system covid 19 virus baadhipai edirkolvadu kurithu prathamar narendra modiyum england prathamar boris johnsonum telepesiyil aalochanai nadathinaargal appodu ulaga veppamaya maadalin eduroliyaga pudipikkatakka aatralin urpathiyai adhigarikka இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கையை போரிஸ் ஜான்சன் பாராட்டினார் மேலும் பல்வேறு துறைகளில் நல்லுறவை மேம்படுத்துவது குறித்தும் தலைவர்கள் ஆலோசித்தனர் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்து அவர்கள் முக்கியமானதாக விவாதித்தனர் இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதுவரை எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இதில் அறுபத்தி நான்கு பேர் இந்தியர்கள் என்றும் எஞ்சிய பதினாறு பேர் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஒருவர் கனடாவைச் சேர்ந்தவர் என்றும் லாவ் அகர்வால் அப்போது குறிப்பிட்டார் 
கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு அறிகுறி உள்ளவர்களுடன் தொடர்புடைய நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மாலத்தீவுகள் மியான்மர் பங்களாதேஷ் அமெரிக்கா மடகாஸ்கர் தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை நேபாளம் மற்றும் பெரு ஆகிய நாடுகளிலிருந்து இதுவரை ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் நாற்பத்தி எட்டு பேர் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் also provided and uh, under the sdrf you know the officials can now draw money and can take up the activities i would just like to highlight that you know first very important aspect to understand is that it is not a health emergency i think there was some misnomer some misunderstanding created for some reason that it is definitely not an health emergency when we talk about epidemic management act uh, then we are primarily trying to support the initiative taken by the state இதனிடையே கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஸ்பெயின் இஸ்ரேல் தென்கொரியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கான விமான சேவையை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை ரத்து செய்ய ஏர் இந்தியா நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது கோவிட் பிரச்சினையால் ஐரோப்பா நாடுகளுக்கான விமான சேவை குறைக்கப்பட்டது தற்போது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை தலை தூக்கி உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான விமான சேவையை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ரயில்வே துறையில் அடுத்த பனிரண்டு ஆண்டுகளில் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை திரட்ட மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாக மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ரயில்வே துறையில் தனியார் நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த முதலீடுகள் திரட்டப்பட இருப்பதாகவும் மக்களவையில் இன்று கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளிக்கையில் அவர் குறிப்பிட்டார் தனியார் துறை பங்குகள் மூலமாக இந்திய ரயில்வே துறையில் கட்டணங்கள் குறைவதோடு ரயில்வே திட்டங்கள் விரிவாக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய வலிமை உண்டாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள அகல ரயில் பாதைகளை மின்மயமாக்கும் திட்டத்தின்படி இதுவரை ஐந்தாயிரத்து இருநூறு கிலோமீட்டர் பாதை மின்மயமாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாயாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு தற்போது ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அப்போது குறிப்பிட்டார் परिश्रम करते हैं सेवा देते हैं कठिन परिस्थितियों में भी लगातार तत्पर रहते हैं और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कल रात को 12 बजे हम यहां से गए जब आपने हाउस एक्जर्न किया மக்களவையில் மற்றொரு கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசிய மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நாட்டில் கிராமங்களுக்கு அருகே உள்ள வனப்பகுதிகளை சுற்றி வேலி அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் வனவிலங்குகளால் கிராம மக்கள் தாக்கப்படுவது குறையும் என்றும் தெரிவித்தார் and city specific answers and solutions are also different and therefore we need to build a city specific plan that is the idea of in காற்று மாசு பிரச்சனையை சமாளிக்க தேசிய காற்று தூய்மை இயக்கம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இதன் மூலம் நகரங்களுக்கு ஏற்ப காற்று மாசை தடுப்பது குறித்த திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜவ்டேகர் இது சம்பந்தமான மற்றொரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவிலிருந்து மாட்டு இறைச்சி மற்றும் மீன்கள் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கும் திட்டம் எதுவும் கிடையாது என்று மத்திய மீன் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சஞ்சீவ்குமார் பல்யான் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது இது தொடர்பாக பதிலளித்து பேசிய அவர் மாட்டு இறைச்சி உள்ளிட்ட எந்தவொரு இறைச்சி மற்றும் மீன் ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தார் சுமார் எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இந்தியாவிலிருந்து மாட்டு இறைச்சி மற்றும் மீன்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் மாநிலங்களவையில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் தொடர்பான கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்து பேசிய மத்திய வேளாண்துறை இணையமைச்சர் பர்ச்சோத்தம் ரூபாலா கடந்த மூன்றாண்டுகளில் இந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிட்டிருப்பதாகவும் அது அதற்கு முந்தைய மூன்றாண்டை காட்டிலும் இரு மடங்கு ஆகும் என்று குறிப்பிட்டார் जो 
श्रम दिन अर्जित हुए थे वो ग्यारह बारह में थे दो लाख अठारह हजार बारह तेरह में दो सौ तीस तेरह चौदह में दो सौ बीस और रुपये खर्च हुए थे उनतीस थाउजेंड टू हंड्रेड एंड वन फाइव स्टेटमेंट इट इज नॉट इन स्टेटमेंट सर इट इज नॉट इन स्टेटमेंट तो तीन साल का कंक्लूडिंग खर्चा था बयानवे थाउजेंड चार सौ तिरासी रूपया முன்னதாகிருபதிமன்றிற்குபதிலளித்தமத்தியஊரகவளர்ச்சித்துறைஅமைச்சர்இணைஅமைச்சர்சாத்விநிரஞ்சன்ஜோஷிநாட்டில்
அரசு பள்ளிகளுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை பராமரிக்கவும் செப்பனிடவும் வரும் நிதியாண்டில் நூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பதினெட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகம் அமைத்து தரப்படும் என்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பத்து அரசு பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் நாற்பத்தி அரசு பலவகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் உள்ள கட்டிடங்களை மேம்படுத்தவும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த ஆண்டு முதல் முதல் கட்டமாக இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் பல்வேறு ஆராய்ச்சிக்காக மாநிலத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வீதம் மொத்தம் இருநூற்று பத்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார் இதனிடையே நடப்பாண்டில் ஐம்பதாயிரம் புதிய இலவச விவசாய மின்னிணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்று மாநில மின்சார மற்றும் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு சாதாரண வரிசை முன்னுரிமை சுயதிட்டம் மற்றும் அரசு திட்டங்களின் மூலம் இலவச விவசாய மின்னிணைப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சட்டப்பேரவையில் இன்று இது தொடர்பாக நடைபெற்ற மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்களுக்கு பதிலளித்து பேசிய அவர் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் துணை மின் நிலையங்களில் உள்ள உபரி நிலங்களில் ஒரு மெகாவாட் திறன் கொண்ட மின்னாற்றல் சேமிப்புடன் கூடிய சூரிய சக்தி மின் நிலையங்கள் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் என்று கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் வருமான வரி வழக்குகளை தீர்க்க புதிய திட்டம் பயன்தருமா என்பது குறித்து கலந்துரையாடுகிறார்கள் எழுத்தாளரும் ஓய்வு பெற்ற வருமான வரி அதிகாரியுமான பாஸ்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் பட்டய கணக்காளரும் நிதி ஆலோசகருமான ஆர் சுப்பிரத்தனம் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் காண தவறாதீர்கள் நமது புதிகையில் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழகத்தில் கோவிட் பாதிப்பை தவிர்க்கும் வகையில் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பில் நாள்தோறும் இயக்கப்படும் ஆயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு பேருந்துகளும் சுகாதாரமான முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருவதாக அதன் மேலாண் இயக்குநர் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி போக்குவரத்து பணிமனை மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் கிருமி நாசினிகள் மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக சென்னையில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் உடல்நிலை குறித்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன ஊழியர்கள் அனைவரும் நிறுவனங்களின் முன்பக்க வாயில் வழியாக மட்டுமே அலுவலகத்தில் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் பணி முடிந்து ஊழியர்கள் வீடு திரும்பும் போது அவர்களின் உடல் வெப்பம் குறித்தும் கண்காணிக்கப்படுகிறது மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளடங்கிய இந்த பூங்காக்களில் இதுவரை ஊழியர்கள் எவரும் கொரோனா வைரஸால் பாதிப்பு அடையவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கோவையில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலையை தணிக்க அனைத்து கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய அமைதி குழு அமைக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் கோவையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த அமைதிக் குழுவில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தொழில் முனைவோர் சமூக சமய அமைப்பினர்களையும் பங்கு கொள்ள செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாழ காவல்துறையினர் சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் நிலத்தடி நீரை எடுக்க உரிமை கோரி விண்ணப்பித்துள்ள அறுநூற்றி தொன்னூறு குடிநீர் ஆலைகளின் விண்ணப்பங்களை இரண்டு வாரங்களில் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கெடு விதித்துள்ளது இதுகுறித்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் உரிமம் வழங்குவதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது உரிய அனுமதியின்றியும் உரிமம் இன்றி சட்டவிரோதமாக செயல்படும் குடிநீர் ஆலைகளை உடனடியாக மூடவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஜம்மு காஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாவட்டத்தின் பாதுகாப்பு படையினருடனான துப்பாக்கி சண்டையில் தீவிரவாதி ஒருவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் சாத்துல்லோ கிராமத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததன் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு படையினர் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கு பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதி ஒருவன் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி சுடத் தொடங்கினான் தற்காப்பு நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பு படையினர் திரும்பி தாக்கியதில் அத்தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் உயிரிழந்த தீவிரவாதியை அடையாளம் காணும் பணி நடைபெற்று வருவதாக ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள்
ஈராக் எல்லைப் பகுதியில் ஈரான் ஆதரவு படைகள் மீது அமெரிக்கா மேற்கொள்ளும் வான்வழி தாக்குதலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் ஈரான் ஆதரவு படையான கெட்டாப் ஹெஸ்போலா அமைப்பினர் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியது கண்டனத்திற்குரியது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈராக் நாட்டில் முகாமிட்டுள்ள அமெரிக்க படைகள் உரிய கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மீறியும் அமெரிக்க படைகள் தாக்குதலில் ஈடுபடுமானால் ஈரான் உரிய பதிலடி கொடுக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் இந்த வருட ஐ பி எல் போட்டிகள் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் மே இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு விசா வழங்குவதை அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்ததை அடுத்து வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஐ பி எல் போட்டிகளில் பங்கேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து இலங்கை ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த அறுபதற்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்தியா வர சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஐ பி எல் போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ கூறியுள்ளது இனி வருவது சட்டப்பேரவையில் இன்று அவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் எழுந்து தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு தொடர்பாக நேற்று செய்தியாளர்களிடம் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் சில விளக்கங்களை அளித்திருப்பது அவையின் உரிமையை மீறிய செயல் என்றாலும் எதிர்க்கட்சிகள் இது தொடர்பாக வைத்து வரும் கோரிக்கைகள் பற்றிய விளக்கமாக அது இருப்பதால் அமைச்சர் வெளியே தெரிவித்த கருத்தையே அவையில் தீர்மானமாக கொண்டுவர வேண்டும் என்று கூறினார் இதற்கு பதிலளித்த வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பேரவையில் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு தொடர்பாக தெரிவித்த அதே தகவல்களையே செய்தியாளர்களிடமும் கூறியதாக குறிப்பிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் எதிர்க்கட்சிகள் தேவையற்ற சந்தேகங்களை எழுப்புவதால் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே அமைச்சர் பேரவையில் கூறிய விவரங்களை செய்தியாளர்களிடமும் தெரிவித்தார் என்றார் இதன் பின்னர் விதி நூற்று பத்தின் கீழ் அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வனம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்வித்துறை தொடர்பான சில புதிய திட்டங்கள் பற்றி அறிவித்தார் வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா அறிவியல் பூங்காவில் வன உயிரினங்களை பொதுமக்கள் மிக அருகில் காணும் வகையில் விலங்குகள் உலாவிட உலகம் பதினோரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் இயற்கை மற்றும் மனிதர்களால் வனங்களில் ஏற்படும் தீ விபத்துகளை தடுத்து வன விலங்குகள் வெளியே வராமல் பாதுகாக்க இருபத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் சிறப்பு வனக்காவல் பணி அமைப்பு மற்றும் தீ தடுப்பு அதிரடிப்படை தேவையான உபகரணங்களுடன் உருவாக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அப்போது தெரிவித்தார் காடுகளை விட்டு வெளியே வரும் யானைகளால் மனித உயிர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் தர்மபுரி திண்டுக்கல் தேனி மாவட்டங்களில் எஃகு கம்பிகளுடன் கூடிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் தூண்களை நிறுவி ஐந்து அடுக்கு கம்பி வேலிகள் அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் வரும் கல்வியாண்டில் புதிதாக இருபத்தைந்து தொடக்கப் பள்ளிகளை அரசு துவங்கும் என்றும் பதினைந்து அரசு நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயர்நிலைப் பள்ளிகளாகவும் முப்பது உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளாகவும் தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை கண்டறிந்து அவர்களது திறமையை மேம்படுத்த பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் ஆறு உயர் செயல்திறன் அகாடமிகள் நிறுவப்படும் என்று கூறிய அவர் தடகளம் கைப்பந்து கால்பந்து மற்றும் கூடைப்பந்து நீச்சல் ஆகிய துறைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்றார் அதேபோல உள்ளரங்க விளையாட்டுகளுக்கும் மாநில அளவிலான பயிற்சி மையம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் இதன் பின்னர் அவையில் மின்சாரத்துறை மானிய கோரிக்கையை இத்துறையின் அமைச்சர் பி தங்கமணி தாக்கல் செய்தார் இதன் மீது நடைபெற்ற விவாதத்தில் ஐந்து உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள் முதலில் பேசிய திமுக உறுப்பினர் ஆஸ்டின் மின் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை எப்போது எந்த முறையில் நிரப்பப் போகிறீர்கள் என்று வினா எழுப்பிய போது அமைச்சர் தங்கமணி குறுக்கிட்டு தற்போது கேங்மேன் பணிக்கு ஐந்தாயிரம் பேரை தேர்வு செய்ய இருப்பதாக கூறினார் இதற்கான தேர்வை பதினைந்தாயிரம் பேர் எழுத இருப்பதாக தெரிவித்த அமைச்சர் தேர்வு நேர்மையான முறையில் நடைபெறும் என்றும் தவறு நடந்தால் தாம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதாகவும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய ஆஸ்டின் விவசாயத்திற்காக மின் இணைப்பு கோரி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருப்பதாக கூறிய போது அமைச்சர் எழுந்து கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேருக்கு மின் இணைப்பு அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப இந்த எண்ணிக்கையை அரசு உயர்த்தும் என்றும் தெரிவித்தார் 
அஇஅதிமுக உறுப்பினர் விஜயகுமார் பேசும்போது தமது கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் மேய்ச்சல் புறம்போக்கு இடத்தில் வீடு கட்டி பல்லாண்டுகளாக குடியிருந்து வருவோருக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்றும் தமது தொகுதிக்கு உட்பட்ட அனைத்து ஏரிகளையும் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் தூர்வார வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் நாகராஜர் பேசும்போது தமது மானாமதுரை தொகுதியில் திருபுவனம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பிரம்மானூரில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர்கள் அமைக்க வேண்டும் எனவும் பழையனூர் கிராமத்தில் சீரான மின் விநியோகம் செய்யப்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் நான்கு சதவீதம் உயர்வு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்தும் முக்கிய ஆலோசனை இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான விமான சேவையை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை ரத்து செய்ய முடிவு ரயில்வே துறையில் ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை திரட்ட இலக்கு மாட்டு இறைச்சி மற்றும் மீன்கள் ஏற்றுமதிக்கு தடையில்லை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர்கள் தகவல் வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் பதினோரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் விலங்குகள் உலாவிட உலகம் அமைக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஈராக் எல்லைப் பகுதியிலிருந்து நடத்தும் தாக்குதலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் அமெரிக்காவிற்கு ஈரான் எச்சரிக்கை ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஒத்திவைப்பு கோவிட் வைரஸ் பிரச்சினையால் நடவடிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்